，一花一世界，一叶一如来。今天和大家分享的是，中国民间传统文化博大精深，很多隐藏在民间的智慧，值得我们仔细研究，或许对于生活有很大的启发作用。在农村生活多年，可能都听过一句俗语，叫做“人过六十有两坎”。七十三岁和八十四岁，大概意思是，人过六十之后，最重要也是最为关键的两道年龄关，就是七十三岁和八十四岁了。七十三岁，对于大部分六十岁的老年人来说，可能是老年后需要面对的第一道难过的坎。想要熬过去，必须认真去做好准备，养成良好的习惯，至关重要。人老了才知道，六十岁至七十三岁这段岁月，坚持十二个好习惯才能惜命。一、学会降低自己的欲望。人的欲望太多了，并不是好事。一旦无法满足，往往会更加痛苦。过了六十岁后，主动戒掉贪欲，不要太贪心，守住自己的能力圈，不要什么都想要，钱多点少点。顺其自然就好，只要足以应付日常生活开销，能够过相对体面的生活，就不要去追求过多的财富。二，多跟人沟通交流。人老了，一定要多跟外界接触交流，不要整天一人宅在家里，闷都闷出病来。可以参加一些社交活动，到老年人活动中心跟人喝茶聊天，多去认识一些新朋友。丰富自己的人际关系。三、选择慢生活。周先生、苏大姐夫妇退休时，拟定了五年规划。退休生活像似被按了块金键，节奏慢不下来。带孙辈，不尽管吃喝冷暖，最好养教全包。广场舞、搓麻将，场场不拉。跟团游，匆忙赶景点，急忙拍照，匆匆离去。兴趣爱好、参加活动也要多多益善，最好名列前茅。可是，他们同时又很耐心，为省钱，舍不得出国旅行，为购打折物品，排队半天也在所不惜。为选择便宜旅游，宁愿吃住行委曲求全。为获得比赛名次和中奖机会，可以乐此不疲，重复循环，忘却年龄。追赶新潮，以小失大，进动失衡。退休一年后，夫妻俩感到跟不上生活节奏，体力不支。一次，爬海拔仅七十二四米的蛇山，周先生也叹力不从心。苏大姐也在学快三、旋转舞步时扭伤了脚。在孙子的养育教育上，与儿子儿媳还常有矛盾。经过一年多的反思调整，夫妻俩放慢了步伐。他们认为，退休生活要明白内心真正需要什么，如何做比做什么更重要，并逐步形成了新的生活定位。随遇而安，量力而行，抓大放小，简单轻松，享受慢生活，过好每一天。二十一世纪开始，慢生活成为世界关注的话题。并由此派生出慢食、慢运动、慢旅游等一系列回归自然、轻松和谐的慢生活方式。经过近两年的慢生活的实践，夫妻俩逐渐明白了慢生活的真谛：不是拖延时间，而是张弛有度，是一种生活态度、健康心态与幸福感悟。细嚼慢咽一日三餐的可口美味。学会欣赏烹饪厨艺，既增加与家人朋友的深度交流，又相对独立。放手孩子的事，品品茶香，听听音乐，多享受生活中美好的分分秒秒。苏大姐感受较深的是，享受天伦之乐，弹性慢优点，轻松阅读，乐趣 DIY， 快乐写博，开心上网，追求心灵愉悦，健身选择做操。散步等舒缓运动，出行多选步行，骑车还别忘了欣赏沿途市井人情，享受过程。周先生常说，追求内心安逸，简单轻松点。
，生活并不是竞技场，太快没有什么意义，只有慢下来，才能感受到生活的温度。选择慢生活的节奏，慢一点，喝喝茶，听听古典音乐，用心去感受生活，不急不躁，沉稳内敛。四，不吃外卖，少去外面就餐，自己做饭。退休后。尽量自己在家做饭，不要图方便快捷点外卖吃，也不要经常去外面下馆子，纯属浪费钱，吃的又不卫生。五、不吃垃圾食品，不喝奶茶、饮料，为了身体健康，尽量不吃垃圾食品，不要学年轻人喝奶茶、饮料也少喝。我自己到哪里，都是随手带个保温杯，口渴了就喝白开水。六。友善待人，不要得罪任何人。人老了，一定要多行善积德，对人要友善，不要带有很强的攻击性。说话做事，多注意，不要得罪到任何人，避免惹来麻烦。七，对子女要多沟通，要用商量的语气，不要太强势。作为长辈，千万不要觉得可以掌控子女的人生，不要太强势了。跟子女们聊天。尽量语气柔和一些，有什么事多商量，不要居高临下，要尊重子女的意愿。八，对妻子多迁就忍让，少讲大道理。王正是讲道理的信仰者，他认为，婚姻能够长久持续，需要凭借讲道理来让双方形成一个共同的婚姻观。当然，在他的二十年婚姻里，他也确实是这样做的。当老婆工作上，发生不顺利的时候，他会教她怎么去和上级、同事相处；当他和婆婆发生矛盾的时候，他也会以理去辨明是谁的问题。可是人到中年，王正才发现自己做错了。男人总是以为可以通过讲道理来缓解矛盾，殊不知这一把刀就插在了夫妻之间，将感情磨灭。在婚姻里，男人如果从不妥协。女人会感觉不到男人的疼爱和呵护，并且慢慢的感到心寒。王正是个理性十足的男人，当他和老婆发生矛盾时，他不会怒而离家，而是冷静的和老婆讲道理，细细的分析这次矛盾为什么会发生。他认为这是在保护婚姻，却不知道，老婆总是在他说道理的时候心寒不已。王正的老婆在公司受到了领导的责备，回到家里的时候心情不好，和他倾诉，可他反而教育他，让他很生气，常常跟王正发生争吵。王正说：“你要从自己身上找原因，是你自己没有把工作做好，所以才被领导责怪，跟我一点关系都没有。你不能把情绪都发泄在我头上，每一个女人。”都想要一个不计任何缘由，能为了他而妥协的男人，谁对谁错有什么要紧呢、啊？在婚姻里，他要的不是对与错，而是感知丈夫对自己的爱。当男人一味的和妻子讲道理的时候，他会渐渐的感受不到丈夫对他的温情，而全然理性的婚姻，只会让夫妻情分越来越疏离。夫妻之间发生矛盾时，女人常常更在乎男人的态度。对于女人而言，男人的态度里藏着她对他的爱有多深。当王正发现老婆和自己之间存在隔阂的时候，他不禁想起自己的好朋友张贤。张贤是在结婚的第二年知道这个道理的。他也曾像很多男人一样，固执的要去找一个谁对谁错，可是妻子却告诉他。你咄咄逼人的态度让我很难过。从此，张贤就改变了处理矛盾的方式。而从那之后，妻子对他更加温柔，也常常因为他的退让而内心充满感激。夫妻感情反而越来越好。夫妻之间发生矛盾时，女人常常更在乎男人的态度，而不是一个和她讲道理的男人。面对自己所爱的女人。退一步又有什么关系呢？爱他，自然不希望他伤心难过。男人的态度可以让女人深信他对自己的爱。婚姻里，家是一个讲情的地方，别总是讲道理。
，老夫老气了，有什么矛盾都可以好好沟通，不要吵架，毫无意义，只会伤了感情。”尤其作为一个大男人，胸怀要大一些，多迁就忍让下，夫妻之间才会更加和谐。九，打理好个人卫生。人老了，要明白个人卫生是很重要的，绝对不能够忽视。衣物要勤换洗，定期修剪头发，出门要整理好衣着，不要邋里邋遢的。在家里也要经常做家务，房间、客厅都要打扫干净，干净。整洁的环境，自己住起来也舒服，别人来做客你也更有面子。十、减少耗费精力的社交。退休后，尽量缩减自己的社交活动次数。很多所谓的饭局、酒局，很耗费精力，而且没有太大的意义。虽然说人情世故很重要，但是也要考虑到自身和家庭的情况。岁数大了，身体更要紧，不要顾此失彼了。十一退休了，也要制定生活目标。生活有目标，哪怕是很小的目标，每天会活得更加有动力，精神状态也会更加饱满。比如，可以定个目标，一年要去哪些地方旅游，每周要完成多少运动量，小到每天要做什么事情，要吃什么早餐，都可以提前规划好，不会每天浑浑噩噩。不知道自己在干什么，就得过且过，很容易颓废了。十二，学会拒绝，不做老好人。在生活中，有一类老好人，就像是一块砖头，哪里有需要，就搬向哪里。我们身边经常有一些朋友，遇到一点小事，就喜欢找他人帮助。比如，有一些朋友遇到困难的时候，会找到你说：“你朋友多，帮忙找找关系吧。”还有一些朋友，明明彼此之间还不是很熟络，但还是会找你帮些小忙，给我捎点东西回来，帮我设计个东西等等。如若你做的合乎他们心意，他们觉得你好说话，下次有什么问题还是会第一时间想到麻烦你。如若你做的不好，对方会觉得你是在敷衍他，会说你连点小忙都不愿意好好帮，反而指责你。老好人在与他人交往时，付出的多，却不被人尊重，不被人理解，是因为他常常付出时不懂得拒绝，没有底线的付出。蔡康永说：“我鼓励大家做一个冷淡的人，过于热情不是一个人维持良好关系的方法。收起自己的好心肠吧，可以善良，但是不要做一个烂好人，不要再为了不值得的人。”而付出真心，因为真正的朋友，不会总让你陷入两难的境地，痛苦不已。真正懂你、爱你的人，并不会让你一味的做老好人，他们会懂你的付出，看到你的不易，不会轻易麻烦你。真正对你好的人，会处处为你着想，希望你能过得开心，不轻易去打扰你的生活。在这个世界上。你是独一无二的，你很贵，并不是所有生命中遇到的人，都有资格成为你的朋友，所以不必一味的讨好。生活是自己的，没必要为了别人而压抑。学会拒绝，别为了取悦他人而做老好人，学会活成自己喜欢的样子才是最重要的。退休后，哪怕你存款再多，退休金再高。也不要做什么老好人，学会拒绝，并不是冷漠无情，也不是为人小气，而是减少不必要的消耗，可以更加专注于自己的生活，不敢拒绝。更多的时候，因为要面子，怕得罪人，但是最终影响到了自己的生活，就得不偿失了。人啊，还是要果断一些。用这的内容，分享给大家，点赞是对我们最好的支持。谢谢大家。今天和大家分享的是，人穷不可怕，可怕的是心穷。一个人只有心穷了，才算是真穷了。只要人活得有骨气，再穷也能翻身，不会穷一辈子。有以下几种行为说明你真穷了，希望你没有这样的行为。虽然是小事，但反映了一个人的心理状态，是心穷的证据。一。
别人穿得漂亮，你很嫉妒，还总是挑刺。俗话说，吃不到葡萄说葡萄酸。你看别人穿得漂漂亮亮的，就喜欢打听别人买衣服花了多少钱，然后就开始挑毛病，说别人的东西很贵，还有各种各样的瑕疵。上次某某买了同款的，都没有穿几天就有了问题。有一次同学聚会，花花戴了新的戒指，样子很美，大家都赞不绝口。这时候小李说了一句：“这个戒指真的不太好，容易卡手指，还会刺穿衣服，要是手长胖了，还真的是一个大麻烦。”听君一席话，大家顿时尴尬的不行。后来还有人提议喝酒喝酒才转移话题。小李现在还是某企业的普通员工，工资低不说，还喜欢表现自己，对别人品头论足。不知道安的什么心。二，大热天不开空调，风扇也很少开，却总是去别人家乘凉。有的人自己家里什么都舍不得用，但是去别人用什么就很舍得。夏天不开空调，不开风扇，他会告诉你不热，这样的天气温度不高。但是隔了一会儿，你发现他去别人家乘凉，或者去公共场所乘凉。自己家里的东西不用，看起来是节约的表现，值得称赞。但是自己家里的东西不用，却用别人家的，就是心穷。在一种占小小便宜的思想，做人一点都不大气。三，常常去聚会，但从来不买单，还说改天我请客。谁喊吃饭，他第一个去，还非常热情的招呼别人。可是吃到差不多的时候，就人都不见了，或者老找借口离开了。反正就是磨磨蹭蹭，从来不买单。任何人的喊吃饭，都说有空不会拒绝。喜欢蹭饭的人也会说改天我请大家吃饭，但从来不会请客。改天就是遥遥无期，就是等于说下次我还来吃饭。这样虚伪的话说多了，别人就不信了。当然，正合他意。四，常常去书店、图书馆打卡，还发朋友圈显摆，但很少看完一本书。伪奋斗是心穷的人常常喜欢表现的。一个人越心穷，越喜欢看书、图书馆、阅览室、书店，他都会去，哪怕是弯路也会去看一看，凑个热闹，还拍一些图片发到朋友圈，让大家误以为他在看书。同时，大理就常常去书店，偶尔也买书，每一次去书店都发很多图片，然后说一句：“大家看看，我到底应该买哪一本书？我觉得都应该买，都很好哎。”后来我去他家看了一下，发现书柜里的书也不少，但是很多都没有翻开过，只是用来当装饰品。他还热情地告诉别人，自己家的书很多，自己对很多书也有一定的研究，但说来说去就是说书名不说内容。五，看到打折的东西，想方设法的多买一点，排一天的队都愿意。时间就是生命，但是有的人浪费几天都没有关系。他和那些老太太一起排队，就是为了买一些打折的东西。小区里的刘大蜜平时在家打麻将，不上班，但是听到哪里有打折的东西，一准会去。有一次，为了多买一块一角钱的豆腐，硬是排队两个多小时。后来听说下午还可以买，又去了。一天花了两毛钱买了两块豆腐。心穷的人，时间真的是用来浪费的，因为他活着就是虚度。他很穷，但心安理得。穷习惯了也就无所谓了，也没有什么不好意思，脸皮厚也很抠。六，发朋友圈特别多，从早到晚都在发。当然，心穷的人不会自己说我心穷，也会假装很富有。但是他发朋友圈的次数很多，每次都是不一样的地方，都有不一样的风景，都有不一样的信誓旦旦。他喜欢转发一些励志的文章，假装自己很努力，就像文章里说的一样，忙得像个陀螺。但是他忙什么呢？都是瞎忙，要么看手机，要么找图片，要么想励志的语言，要么到处瞎逛。七，很爱面子，别人批评你的时候容易变脸、翻脸。心穷的人脸皮很薄，别人不能说他，他很喜欢护短。刚刚提到的小区里的刘大蜜，就很要面子。前几天有人介绍一个当保安的工作给他，他就说工资太低了，还不包吃住，老板不行。后来，他还背着别人说：“什么人介绍一个这样的工作给我？看我穷，我才不穷呢。”他把别人的好心当成了旅干费，以为别人是戏弄他，听不见不同的声音。这样的人永远都是自以为是，觉得自己活得很好了，很满足了。
这样的安逸的思想，慢慢变成了不思进取，还不听劝告。当然，真正穷的人还有很多表现，比方说故意对别人使坏，阻碍别人发展，喜欢挑拨离间，让别人窝里斗，喜欢炫耀自己的成绩，哪怕是出门捡到了一个水平，常常和别人说自己的未来，但从来没有行动，记性特别好，别人欠他什么，一辈子都记得清楚。再穷不能穷骨气，希望你没有心穷的表现。人穷了，大不了去要饭，只要积极的改变自己，要饭的也会变成大老板。今天的分享就到这里，感谢你的聆听，期待你的留言和分享。佛禅每天为你推送新文章，希望你每天都有新感悟。在这里，你永远不会孤单。